আলোচনা আমরা জয়েন হয়ে যাব সাড়ে আটটা মূলত আমি উপস্থিত থাকবো কাজে দুই একজন করে যখন জয়েন হবে তাহলে সবার সাথেই কথা হবে অনেকদিন পরে এবং এটা প্লেনলি কোনো ক্লাস হবে না যদি আমি প্রথমে বলেছিলাম দুই ঘন্টা বা তিন ঘন্টা একটা না কিন্তু না সেটা হয়তো বোরিং হবে এই কারণে আমি লেনদি না করে ফ্র্যাকশন করেছি অর্থাৎ তিরিশ থেকে হয়তো এক ঘন্টা এক ঘন্টা করে আমরা মাঝখানে বিরতি দিয়ে হয়তো করবো এটা এবং সেটা বেটার হবে আমার ধারণা সময় লাগবে না কারণ সেমিনার মূলত হচ্ছে পুরো বিষয়টাকে আন্ডারস্ট্যান্ড করার জন্য আর কিছু আলোচনা মাত্র তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এটাকে দুটো ভাগে ভাগ করেছি তো একই দিনে আমরা এই দুটো অংশই আলোচনা করব তো কি কি আলোচনা হবে সেই দুটো অংশে সেটা নিয়ে আমরা এখন কথা বলি সেমিনারে আমি লিখে এক্সপ্লেন করতে পছন্দ করি কাজে আমি লিখতে শুরু করি সেমিনার ওয়ান ধরি একটা ঠিক আছে ওয়ান এখানে যে টপিকটা আমি দিতে চাই সেটা অনেকেই পরিচিত ডেটা অ্যানালাইসিস ডেটা অ্যানালাইসিস স্কিল ডেভেলপমেন্ট স্কিল ডেভেলপমেন্ট নিয়ে যদি কারো ধারণা না থাকে যেটা আবার কিভাবে হবে সেমিনার ইনশাল্লাহ এটা ক্লিয়ার করবো আর দুই তিন নম্বর হচ্ছে ফ্রিল্যান্সিং ফ্রিল্যান্সিং ঠিক আছে চলো দেখি লিখে প্রকাশ করি আমি এখানে তিনটি কি ওয়ার্ড ব্যবহার করেছি আমার সেমিনারে এবং পুরো প্রসেসটাকে আমি যখন এই ধরনের সেমিনার অ্যালাউন্স করব তখন এটাকে আমি থ্রি থ্রি এল সেমিনার থ্রি এল এস থ্রি এল সেমিনার বা থ্রি লেভেলস অফ সেমিনার আমি আমার সেমিনার তিনটা লেভেল রেখেছি এবং আমার শুরু তাই না আমার এখানে যে কোর্স গুলো করানো যে স্টাডি গুলো করানো হয় সেক্ষেত্রে তিনটা লেভেল রয়েছে তিনটা লেভেল কি কি আমি সেটা এক্সপ্লেন করবো এখন দেখো লেভেল ওয়ান লেভেল ওয়ানে চলে যাবে লেভেল ওয়ান লেভেল এই যেভাবে বলি না কেন লেভেল এতে আসবে ডেটা অ্যানালাইসিস আমি আসলে ডেটা অ্যানালাইসিস এর স্কিল ডেভেলপমেন্ট করবো এবং সেটা কি ফ্রিল্যান্সিং করবো তাই না তো কিভাবে সেটা তাহলে মূল বিষয়টা কি ডেটা অ্যানালাইসিস শিখা ডেটা অ্যানালাইসিস শিখতে গেলে আমাকে স্ট্যাটিস্টিক শিখতে হবে এখন হয়তো অনেকে পালাবে স্ট্যাটিস্টিক শিখতে হবে স্ট্যাটিস্টিক্স কিন্তু স্ট্যাটিস্টিক শিখার যে যন্ত্রণাটা ছিল সেই যন্ত্রণা এখানে পাইতে হবে না এটা গ্যারান্টি দিতে পারি কিভাবে কারণ এই বিষয়টা আমার বলতে পারা যায় যে আমি এটা খুব বেশি পছন্দ করি আর পছন্দের জিনিস যখন কাউকে কি বলে শিখানো হবে বা কাউকে যখন দেওয়া হবে তখন সেটা অবশ্য অনেক সুন্দরভাবে দেওয়া হয় এটা আমরা সবাই জানি তো সেই জন্য বেসিক স্ট্যাটিস্টিক্স যখন আমরা শিখবো আমরা কি শিখবো আমরা সিলেবাস ওয়ান এন্ড টু এর কথা ভাবি অনার্স লেভেলে প্রায় সবই আমরা শিখবো কারণ ওখানে বেসিক কিছুই রয়েছে যেটা একটা বাদ দিতে পারবো না মনে হয় সব শেখানো হবে লেভেল ওয়ানে একটা এক্সাম্পল দিই আমি আমার সেমিনারি যার যেটা করতে চাচ্ছি সেটাই বরং এখানে নিয়ে আসে সেমিনারে আমি খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা অ্যানালাইসিস শিখবো রেগুলেশন অ্যানালাইসিস এই মুহূর্তে যারা রিসার্চ করছে তাদেরও কাজে লাগবে যারা আর্টিকেল লিখছে তাদের কাজে লাগবে মেডিকেলের ডেটা নিয়ে যারা বিশেষ করে আর্টিকেল লাগে তাদের জন্য খুবই কাজে লাগবে এমন একটি থিওরি কথা বলছি আমি স্ট্যাটিস্টিক্স এর যেটা কিনা প্রত্যেক ফিল্ডে প্রয়োজন হয় হোক সে বায়োলজিক্যাল অথবা বিজনেস হোক অসুবিধা নেই সেখানেও কাজে লাগে অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি মাইক্রোবায়োলজি বায়োকেমিস্ট্রি পাবলিক হেলথ ফার্মেসি হতে পারে বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন টেক্সটাইল রিসার্চ যারা করে আইটি এজেন্ট রিসার্চ যারা করছে তাদের সবারই প্রয়োজন হয় এমন একটি অ্যানালাইসিস এটা ছাড়াও আসলে বেসিক স্ট্যাটিস্টিক সবই আমাদের দরকার হয় কোয়ান্টিটিভ ডাটা নিয়ে যখনই আমরা কাজ করব তখনই আমাদের দরকার হবে কোয়ালিটিভ ডাটার ক্ষেত্র দরকার হবে সেটা কিভাবে হবে আমরা আস্তে আস্তে সবই শিখবেন 
তো এখানে একটি থিওরি নিয়ে কথা বলবো থিওরিকে যদি আমরা ডাব্লিউ এস কোশ্চিন দ্বারা ট্রিটমেন্ট করি আমি ট্রিটমেন্ট বলি এটাকে আমি মানে এ সম্পর্কে জানতে চাই কারো সম্পর্কে কোনো কিছু জানতে হলে এই কোশ্চিন গুলো এনা মোটামুটি জানা হয়ে যাবে তাহলে এখানে আমরা শিখবো ডেফিনেশন বেসিক থিওরি শিখবো টাইপস শিখবো অ্যাপ্লিকেশন কেমন আছে এবং শিখবো ইন্টারপ্রিটেশন রেজাল্ট ইন্টারপ্রিটেশন শিখবো রিপোর্ট রাইটিং এই সবকিছু মিলেই আসলে স্ট্যাটিস্টিক্স যেটা হবে যখন একজন ক্লায়েন্ট আমাকে কাজ দেবে তখন সঙ্গে সঙ্গে সে আমাকে তার রিসার্চ অবজেক্টিভ প্রোভাইড করবে অথবা রিসার্চ হাইপোথিসিস যেটা সেটা প্রোভাইড করবে সেটা অনুযায়ী আমাকে অ্যানালাইসিস করতে হবে একটা হতে পারে আর একটা যেটা হয় যে ক্লায়েন্ট মোটামুটি রেডি করে দেয় বলে দেয় যে এই অ্যানালাইসিসটা করে দাও অর্থাৎ সেই অ্যানালাইসিসটা বলে দেয় হয়তো সে বলে দিল আমার এই ডাটা রিপ্লেশন অ্যানালাইসিস করে দাও ঠিক আছে এবং ইন্টারপ্রিটেশন রিপোর্ট রাইটিং করে দাও এই অর্থাৎ যে কাজ দিচ্ছে যে বায়ার আমাকে কাজ দেবে সে মোটামুটি ফিফটি পার্সেন্ট কাজ করে রাখে ডেটার সেখান থেকে আমাকে এবং খুব ভালো করে পড়ে সেগুলোকে হাইপোথিস কে টেস্ট করার জন্য যে ধরনের করতে হয় সেটা নিয়ে আসতে হয় সামনে এই সবকিছু শেখানো হবে আমাদের ফুল কোর্স যেটা আছে সেখানে সবকিছু শেখানো হবে তো সেমিনারে আমরা যেটা অ্যানালিস করছি এটা সবার জন্য প্রয়োজন আছে তাই না এবং আমরা বেসিক স্ট্যাটিস্টিক শিখছি বেসিক স্ট্যাটিস্টিক শিখতে গেলে আমাদের যে ঝামেলাগুলো ছিল আশা করছি সেটা আমার সাথে ঝামেলা সেই ঝামেলাটা হবে না অর্থাৎ আমি স্টুডেন্টদেরকে যেভাবে দিতে চাই আমার প্ল্যানটা একটু পরে অ্যানালিসিস করবো লেভেল টুতে আমি চলে যাই তাহলে লেভেল ওয়ানে মূলত আমি কয়টা ধাপ আছে লেভেল ওয়ানে আমি শিখছি হলো আমি একটি বিষয় সম্পর্কে মানে কম্প্রিহেন্সিভ নলেজ নিচ্ছি এ টু জেড নলেজ নেওয়ার চেষ্টা করছি এবং পাশাপাশি যেহেতু অ্যানালাইসিস অ্যানালাইসিস ইন্টারপ্রিটেশন শিখছি এবং ইন্টারপ্রিটেশনের পরে কি শিখছি শিখছি অ্যাপ্লিকেশন প্লে শিখছি রিপোর্ট রাইটিং অর্থাৎ খুব অল্প অল্প কিছু ওয়ার্ড ব্যবহার করে অল্প কিছু সেন্টেন্স ব্যবহার করে কিভাবে আমি এই রেজাল্টটাকে ডিসপ্লে করতে পারি সেটা আমি শিখছি সবকিছু মিলে যেটা এমন কিন্তু না দুটো একসাথে এখন যদি আমি স্যান্ডউইচ করি যে লেভেল ওয়ান লেভেল টু একসাথে হবে হ্যাঁ একসাথে হবে যদি আমি আলাদা লিখেছি কিন্তু আলাদা নয় যদি দুটো আলাদা থাক আলাদা প্ল্যাটফর্ম তারপরে দুটো একসাথে চলবে একসাথে না হলে এটা কখনোই পরিপূর্ণ হবে না যেমন আমরা ক্লাসের কথা বলি আমি যখন ধরে নি ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রির ক্লাস চলছে থিওরি চলছে পাশাপাশি ল্যাব চলছে যদি কোনো কারণে ল্যাবটা ডিউ থাকে যায় ল্যাব হচ্ছে না তাহলে যে থিওরিটা আমাকে দেওয়া হচ্ছে থিওরিটা এক বছর পরে যে ল্যাব করি তাহলে এটা অনেক স্টুডেন্টের জন্য মানে কমপ্লিকেটেড হবে অনেকে তো ভুলে যাবে থিওরি এর জন্য প্রয়োজন হলো প্রয়োজন যেটা হয় আমাদের আমরা যেটা করে থাকি ক্লাসরুমে থিওরি পাশাপাশি ল্যাবও রানিং করি যাতে স্টুডেন্ট এই যে যা শিখছে যে থিওরিটা শিখছে সেটা সঙ্গে সঙ্গে টেস্ট করতে পারে ঠিক একইভাবে আমি যে ডাটা অ্যানালাইসিস নিয়ে কথাগুলো বললাম এটা মূলত দুটো লেভেলকে একসাথে করেই বলেছি আমি বলেছি ইন্টারপ্রিটেশন তার মানে আমাকে রেজাল্ট অ্যানালাইসিস করতে হবে তবে আমি ইন্টারপ্রিটেশনে যাবো দে ডিপোর্ট রাইটিং তাহলে দুটোকে এক জায়গায় করে আমি আসলে বলেছি কথাগুলো কিন্তু এখানে যেটা মেনশন করতে চাই এসে তাহলে কি দিয়ে আমি এই অ্যানালাইসিসটা করব। স্কিল ডেভেলপমেন্টে আমি কি কাজ করব স্কিল ডেভেলপমেন্টে আমি এখানে খুবই পরিচিত একটি সফটওয়্যার ইউজ করছি এসপিএসএস এসপিএসএস সফটওয়্যার ইউজ করে আমি এখানে এই ডেটাগুলো অ্যানালাইসিস করব ঠিক আছে তো অ্যানালাইসিস শেষে আমাকে ইন্টারপ্রিটেশন যেতে হবে তারপর যেতে হবে রিপোর্ট রাইটিং এ এসপিএসএস নিয়ে অনেকেরই ধারণা সলিড অনেকেরই ধারণা সলিড খুব ভালো নলেজ রয়েছে যারা পাশ করে বের হয়ে গেছে যারা অলরেডি বিভিন্ন জায়গায় জব করছে রিসার্চ করেছে ডিপার্টমেন্টে যারা নিউ স্টুডেন্ট তাদের ক্ষেত্রে হয়তো নতুন 
এটা নিয়ে আমি একটু শেষে বেনিফিট নিয়ে শেষে কথা বলবো এরপরে লেভেল টু তে কি বলছি লেভেল থ্রি তে আমি কি করছি দেখো লেভেল টু তে আমরা শিখলাম আমরা লেভেল থ্রি তে শিখলাম টু তে শিখলাম মূলত একটি সফটওয়্যার যার মাধ্যমে আমি আমার থিওরিটিক অ্যানালাইসিস করব থিওরিটিক টেস্ট করব এখানে স্পেসে ছাড়াও আমার ইনস্টিটিউট থেকে আর শেখানো হবে এবং যারা বায়োলজিক্যাল ডেটেনে কাজ করে তাদেরকে গ্রাফের প্রিজন সম্পর্কেও ধারণা দেওয়া হবে সলিড ধারণা দেওয়া হবে থ্রিতে চলে আসি থ্রিতে মূল হচ্ছে আমাদের মূল উদ্দেশ্য আমরা থ্রিতে আসার আগে আমাকে লেভেল ওয়ান লেভেল টু ক্রস করে আসতে হচ্ছে তাই না আসলাম এবং লেভেল থ্রিতে এসে আমি ফ্রিল্যান্সিং শিখব ফ্রিল্যান্সিং ফ্রিল্যান্সিং এর মুক্ত জব বলে অনেকে যে এখানে কোনো বাধা নেই অনেকে বলে যে এই জবটাতে স্বাধীনভাবে জব করা যায় এদের সাথে আমার অপোজিশন রয়েছে অপোজিশন এটা হলো না স্বাধীনভাবে জব করা যায় না ফ্রি না একেবারে ফ্রি না অনেক জটিল আছে কিন্তু আমি যদি একটা সিস্টেমিক ভাবে চলি আমি যদি আমার যদি ধৈর্য থাকে আমার যদি নিয়োগ করে মেনে চলি তাহলে ফিজিক্যাল জবের চেয়ে এই রিমোট জবে ঝামেলা আরো বেশি এটা এটা যারা বলে যে ঝামেলা কম তারা হয়তো সঠিক কথা বলছে না অনেক বেশি ঝামেলা ঝামেলাগুলো ওভারকাম করি আমরা যখন কিন্তু পেমেন্ট অনেক বেশি ফিজিক্যাল জবের চেয়ে এই কারণে হয়তো আমরা এই দিক থেকে ঝুঁকছি আস্তে আস্তে সবাই তো পেমেন্টটা বেশি অনেক বেশি আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ সেমিনারে বিস্তারিত তো যে যা শিখলাম যে কাজটা শিখেছে এতক্ষণ তাই না এখানে কি শিখেছে এখানে এই অ্যানালিসিসটা শিখেছে এখন এটা আমি স্পেসিস দিয়ে প্র্যাকটিক্যাল করেছি প্র্যাকটিক্যালটাই হচ্ছে আমার স্কিল ডেভেলপমেন্ট মনে রাখি এখন আমি এটার কি করব ফিল্ডে গিয়ে আমি আমার যে স্কিল ডেভেলপমেন্ট হলো সেটা প্রয়োগ করব যে আমি কতটা আমার স্কিল ডেভেলপ করা আছে এই ফিল্ডে ধরে আমাদের ফ্রিল্যান্সিং এর মার্কেট প্লেস যেটাকে বলি আমি আপোয়া আপোয়াকে আমার খুবই পছন্দ আর একটু হলো ফাইবার এই দুটোতে আমরা কাজ করব দুটো করে আমার অ্যাকাউন্ট থাকবে ঠিক আছে এবং অ্যাকাউন্ট খুলে কিভাবে কাজ পেতে হয় কিভাবে বাইরকে মানে কনভেন্স করতে হয় কপাল লেটারে কি ধরনের বৈশিষ্ট্য থাকলে আমরা খুব সহজে বাইরকে কনভেন্স করতে পারবো কাজগুলো পাবো অথবা মানে ইন্টারভিউ দিতে পারবো ইন্টারভিউর পরে তো কাজ করার সম্ভাবনা আছে তো সেই পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবো সেগুলো স্ট্রিক্টগুলো আমার এখানে শেখানো হবে এই তো আমার প্রথম সেমিনারের আছে মোটামুটি কন্টেন্ট অ্যানালাইসিস বেনিফিট নিয়ে কথা বলতে চেয়েছি যে বেনিফিট যারা বেনিফিট হবে তারা কারা তারা কারা আমি একটু এটা আছে আমি বরং আরেক যেটা থাক তারা কারা তা যারা বেনিফিট হবে তারা কারা একটু ক্লিয়ার করে দিই দিয়ে বেনিফিট সেমিনার ওয়ান এর বেনিফিট নিয়ে আলোচনা করবে আপনার সেমিনার ওয়ান এর বেনিফিট দেখো বেনিফিটস অলরেডি বুঝে গেছে যারা বোঝার বুঝে গেছে অনেকখানি হয়তো আমি তারপরও অ্যানালাইসিস করি আমি তিনটি ক্যাটাগরি করেছি আবার এখানে স্টুডেন্টদের মধ্যে একটি হলো বেনিফিটস পাবে যারা ধরো জবলেস পাস করে বের হয়ে গেছে জবলেস আছে এখনো আরেকটা গ্রুপ রয়েছে জব করছে তাদের জন্য আরেকটা গ্রুপ রয়েছে তারা হলো পিওর স্টুডেন্ট আমি এদিকে পিওর স্টুডেন্ট বলছি এই কারণে পিওর কথাটা ব্যবহার হয় খুব বেশি পিওর স্টুডেন্ট অর্থাৎ তারা কারেন্ট স্টুডেন্ট আমরা যেটাকে বলি বাংলাদেশে কারেন্ট স্টুডেন্ট এই কারেন্ট স্টুডেন্টদের একটা ক্যাটাগরি তো এখানে অ্যানালাইসিস করবো আমি আবার যে আমার এই কোর্স থেকে কি কি ধরনের বেনিফিট আছে সেটা আমি কথা বলি দেখো জবলেস যারা কেন জবলেস সেটা এখানে অ্যানালাইসিস করার মুখ্য বিষয় নয় জবলেস এর বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে তো জবলেস এর ক্যাটাগরি যদি আমি করি যদি একটা ফ্রিকুয়েন্সি স্টাডি করি তাহলে দেখবো যে ফিমেল ফিমেল রেশিওটা গেরাদের মেল মেল ঠিক আছে ফিমেল গেরাদের মেল জবলেস অবস্থা রয়েছে জব যারা করছে মেলের সংখ্যা বেশি ফিমেলের তুলনায় তাহলে ইভার্স হবে বেশি তার মানে জবে ছেলেরা এগিয়ে তারা ফিজিক্যাল জব গুলো করছে বেশি মেয়েদের তুলনায় মেয়েরা ফিজিক্যাল জব গুলো করতে পারছে না ফিজিক্যাল জব না করার অনেকগুলো কারণ থাকে ফ্যামিলি থাকে পার্সোনাল থাকে নিজের পছন্দ অপছন্দের ব্যাপার আছে জবের ক্ষেত্রে সেক্টরের ক্ষেত্রে সব মিলে সে ফেল্ড হয়তো আলটিমেট ভালো একটা হয়তো ট্রাই করেছিল আলটিমেট তার এজ শেষ হয়ে গেছে এখন সে আর ট্রাই করে না বসে আছে ফ্যামিলিকে সময় দিতে গিয়ে হয়তো আর ফিজিক্যাল জবের কথা ভাবছে না এরকম বিভিন্ন দিকে বিবেচনা করলে আমরা ফিজিক্যালি ডিজাবল হতে পারে এরকম হতে পারে সব মিলে তারা ফিজিক্যাল জব গুলো করতে পারে না বলে জবলেস তাই না তো জবলেস রা কিভাবে কিভাবে বেনিফিট হবে জবলেস বলেছে সবার জন্য একটি কমন ক্রাইটেরিয়া সেটা হচ্ছে কম্পিউটার থাকতে হবে কম্পিউটার 
আমাদের ঘরে বসে তোমাদের কি তিন থেকে চার ঘন্টা সময় হবে না প্রতিদিন একটা প্রশ্ন করেছে তিন থেকে চার ঘন্টা কি হবে না আচ্ছা ঠিক আছে হবে না আরো কম হবে তাহলে দুই থেকে তিন ঘন্টা মানে এক ঘন্টা করে কমে দিয়েছে হবে না যদি হয় যদি হয় তাহলে তোমার তোমাকে আর জবলেস থাকতে হবে না যারা বেশি সময় দিবে তারা আরো বেশি সময় দিতে পারে পাঁচ থেকে ছয় ঘন্টা যা সময় দিতে পারবে এরই মধ্যে হ্যাঁ সময়গুলো একটা না নয় আমি এটা বলবো যে সময় দিয়ে একটা নয় এক জায়গায় বসে থাকতে হবে না এই চার থেকে পাঁচ ঘন্টা সময় নিবো আমি ঠিকই কিন্তু একটা না নয় পড়াশোনা কারণে জবলে যাচ্ছে তারা সবাইকে বলবো যে আমাকে যদি তারা এই পরিমাণ সময় বের করে দিতে পারে তাহলে তাকে জবলেস থাকতে হবে না জবলেস থাকতে হবে না কিভাবে অলরেডি আমি একটা উদাহরণ টেনেছি ডেটা অ্যানালাইসিস শিখেও আমরা যেমন ফিনান্সিং এ ক্যারিয়ার গ্রহণ করতে পারি তেমনি ডিজিটাল মার্কেটিং করে করতে পারি আমি একটু পরে এটা আলোচনা করছি জবলেস থাকছি না আমরা ঠিক আছে এবং আর্নিং যা হচ্ছে তার প্র্যাকটিক্যাল তো প্রমাণ দরকার আমরা ইনশাল্লাহ সেমিনারে জব যারা করছি তাদের নিয়ে কথা বলি জব যারা করছি তারা কি করছি বেশিরভাগ স্টুডেন্ট জব করছে মেডিকেল সেক্টরে আমি আমি এটা জানি মেডিকেল সেক্টরে জব করার কারণে যেটা হয় মেডিকেলে কিন্তু একটু প্রাইভেট মেডিকেল একটু বেশি সময় চলে যায় এবং যে ইনকামটা হয় সেটা দিয়ে পরিবার ফ্যামিলিকে সঠিক ভাবে রান করানো পরিবারের প্রত্যেকটা মেম্বারের টেক কেয়ার করা পাশাপাশি তখন তো দেখা যায় একশো পরিবার দুটো হয়ে যায় কিভাবে সেটা নিজের একটা হয় একটা পিতা মাতা অনেক সময় গ্রামে থাকে ফলে দুটো পরিবার কি তাকে হলো মেনটেন করতে হয় একটু জব করে হয় না তখন তারা যেটা করে থাকে একটি ফুল টাইম জবের পাশাপাশি আরেকটি যেটা করে থাকে পার্ট টাইম জব করে থাকে পার্ট টাইম হম যে পার্ট টাইম জবটা করে এই পার্ট টাইম জবের পেমেন্টটা আশানুরূপ হয় না যা ভাবা যায় তার অনেক কম হয় এবং ফুল টাইম জবের তুলনায় এখানে সময় একেবারে যে কম লাগে তার অনেক সময় ফিফটি পার্সেন্ট সময় এখানে চলে যায় চার থেকে পাঁচ ঘন্টা মতো আরো বেশি সময় এখানে আমরা দিই পার্ট টাইম জবে যেটা আমি চেয়েছিলাম না তিন থেকে চার ঘন্টা বা পাঁচ থেকে ছয় ঘন্টা এই পরিমাণ সময় অনেক সময় আমরা পার্ট টাইম জবের মধ্যে দিয়ে ফেলি এই তিন ক্যাটাগরি যে কোনো একটা সময় আমরা পার্ট টাইমে দিই মাস শেষে আমার ইনকাম কেমন হয় নতুন যারা তারা যারা তিরিশ হাজার টাকা স্যালারি পায় ফুল টাইমে তারা পার্ট টাইমে তিরিশ হাজার টাকা পাবে কখনোই সম্ভব নয় তারা হয়তো তারা হয়তো বড় যে দশ হাজার পাবে পার্ট টাইম করে এর বেশি পাবে না তো এই পার্ট টাইমটাকে আমি উইট করতে চাই 
কিন্তু কিভাবে এটাকে আমি বাদ দিতে চাই কিভাবে দেখো তুমি তিরিশ হাজার যদি তোমার স্যালারি হয় তাহলে তোমার আসলে কত ডলার হচ্ছে আহ তিনশো ডলারও নয় তিনশো ডলারের মতো বা কম বা বেশি যাই হোক এর বেশি তো হচ্ছে না তাই না অথচ একটি প্রজেক্ট করে আহ চারশো থেকে পাঁচশো ডলারের একটি প্রজেক্ট আছে করা হয়েছে আমি একটা প্র্যাকটিক্যাল দেখাবো সেমিনার দিনে একজন স্টুডেন্ট যে একটি প্রজেক্ট করেছে শুধুমাত্র তাকে চারশো সত্তর ডলার পে করা হয়েছে আলটিমেট পনেরো দিন সময় লেগেছে তার যদিও কারণ প্রথম কাজ ছিল তার এটা সব মিলে তার ফিফটিন ডেজ সময় লেগেছে এবং সময় তাকে দেওয়া হয়েছে বা তাকে সময় দিয়েছে ঠিক আছে সেখানে এটা এনার্জি সহ আর কি কাজ ছিল সেগুলো আমরা শেয়ার করব তো চারশো সত্তর ডলার যখন সে ইনকাম করেছে পনেরো দিনে পার্ট টাইমটা তো আমরা বাদ দিতেই পারি তাই না একটা প্রশ্ন হচ্ছে ও পেরে চাই পারবো কি হ্যাঁ এটা একটা মূল প্রশ্ন তাই পার্ট টাইম বাদ দিয়ে বসে বললাম তা নয় আগে শিখতে হয় পারবো কি না আগে আমার নিজেকে টেস্ট করতে হবে নিজেকে টেস্ট না করে ওনের গল্প শুনে যদি আমরা সেটার পিছনে ছুটি তাহলে সময় নষ্ট হয় শুধুমাত্র এবং ক্যারিয়ারও নষ্ট হতে পারে ফিজিক্যাল জবের যে পজিশনটা সেটাও নষ্ট হয়ে যেতে পারে সর্বপ্রথম ফিজিক্যাল জব ফিজিক্যাল জব যে করে ফুল টাইম আমি বলবো সে ফুল টাইম যেন সেখানে মনোযোগ দেয় সেখান থেকে এসে যদি তার তিন থেকে চার ঘন্টা সময় থাকে সে যদি মনে করে একটা বাড়তি ইনকাম ঘরে বসে করতে চাই তাহলে সে হচ্ছে ফ্রিল্যান্সিং করতে পারে এই তো পার্ট টাইম করে আমরা যেটা হয় আমাদের বেশিরভাগ সময় কিন্তু মার্কেটে চলে যাচ্ছে জব রিলেটেড মার্কেটে চলে যাচ্ছে বাসায় ফিরছি যখন অনেক পরে আহ নাম পরিবারকে সময় দিতে পারছি সন্তানদেরকে সময় দিতে পারছি সব মিলে এভাবে আস্তে আস্তে হ্যাবিচুয়েটেড হয়ে যাচ্ছে ডিটাস্ট হয়ে পড়ছি পরিবার এবং সামাজিক সব রকমের বিষয় থেকে এখান থেকে বের হয়ে আসতে হলে আমাদের একটা বাড়তি ইনকামের সোর্স লাগবে যেটা আমার প্রয়োজন যেমন মিটবে তেমনি আমি আবার হচ্ছে সামাজিক জীব হয়ে বেঁচে থাকতে পারবো সেটা আমাকে হেল্প করবে ফ্রিল্যান্সিং তো করা যায় সেক্ষেত্রে নিজেকে টেস্ট করা যায় ফ্রিল্যান্সিং করা যায় যে কেউ ট্রেনার যারা আছে তাদের কথা বিশ্বাস না করে নিজেকে আগে টেস্ট করা যায় নিজেকে টেস্ট করবো কিভাবে আগে শিখবো একটা কাজ শিখে সেটা দিয়ে আমি টেস্ট করে দেখবো একটু কষ্ট করে আমার হোক আমার ফুল টাইম পার্ট টাইম জব আছে দুটোই আমি রাখলাম কিন্তু আমি শিখার পরে সেটা একটু টেস্ট করে দেখলাম আসলে আমি কাজ করতে পারছি কিনা ঠিক আছে আমি দুই থেকে তিন ঘন্টা সময় বের করার পরে সেটা আমি ইউটিলাইজ করি একটু যদি কাজ পাই একশো ডলারের এবং সেটা যদি সাকসেসফুলি সাবমিট করতে পারি এবং ফিডব্যাক যদি ফাইভ স্টার হয় তাহলে বোঝা যাবে যে হ্যাঁ আমার দ্বারা সম্ভব তো এরকম কাজ মাসে তিন চারটা করলেও আমাকে পার্ট টাইম মানে জব করার প্রয়োজন হয় না তো ঠিক আছে এরকম ডিসিশন আমরা ব্রেক করতে পারি এবার সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা সেটা নিয়ে কথা বলি সেটা হলো পিওর স্টুডেন্ট যারা আছে এই মুহূর্তে এই মুহূর্তে পিওর স্টুডেন্ট কারা যারা কিনা ডিপার্টমেন্টে আছে তারাই পিওর স্টুডেন্ট তারা কি করছে তারা কোথায় আছে তারা এই মাত্র ভর্তি হয়েছে যেমন জানুয়ারি মাস নতুন সেমিস্টার শুরু হবে নতুন স্টুডেন্ট একেবারে ফ্রেশ যারা ভর্তি হলো এরপরে ধরো আছে মিডিল পজিশনে যারা আছে যারা সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ার যারা আছে সেখানে সেখানে আমরা এই বিভিন্ন ক্যাটাগরি স্টুডেন্ট দেখি কিন্তু আমি টার্গেট হচ্ছে ফ্রেশ ফ্রেশ যারা আমি বলতে চাচ্ছি যে ফার্স্ট সেমিস্টার ফার্স্ট সেমিস্টারে যারা আছে তাদেরকে আমার টার্গেট তাহলে বাকিদেরকে আমার টার্গেট না হ্যাঁ সবাইকে আমার টার্গেট স্টুডেন্টদেরকে আমি বলছি সবাইকে সকল স্টুডেন্টস তাহলে ফার্স্ট সেমিস্টারকে কেন বলছি কেন ফোর্থ সেমিস্টার বলছি না সরি কেন লাস্ট ইয়ার বলছি না তো ফার্স্ট সেমিস্টার বলার কারণ হলো এই স্টুডেন্টকে যখন আমি স্ট্যাটিস্টিক শিখাবো আমি যখন বেসিক স্ট্যাটিস্টিক্স তাকে আমি দেব তখন তার নিতে কষ্ট হবে অবশ্যই কষ্ট হবে অনেকে বলতে যে কষ্ট হবে এটা সেকেন্ড ইয়ারের কোর্স এটা ফাইনাল ইয়ারের কোর্স গবেষণা করবে সে কোথায় ফাইনাল ইয়ারে গিয়ে অর্থাৎ তার থার্ড ইয়ারের সরি ফোর্থ ইয়ারের লাস্ট সেমিস্টারে করবে মানে ঠিক ডিপার্টমেন্ট থেকে বের হওয়ার আগে সে রিসার্চ করে বের হবে এটি হলো নিয়ম তাহলে কেন করবে এটা কারণ এতদিন তার তো নলেজ দরকার তাই না সে নলেজটা তো সে গ্যাদার করলো সে বুঝলো সাবজেক্ট সম্পর্কে জানলো রিসার্চ সম্পর্কে জানলো তবে তো রিসার্চ করবে তো সেইটা যদি আমি স্টুডেন্টকে ফার্স্ট সেমিস্টারে প্রোভাইড করে থাকি তাহলে ক্ষতিটা কোথায় ক্ষতিটা কোথায় বেনিফিট বেনিফিটটা কোনটা ভালো হবে দেখো যে স্টুডেন্ট ফার্স্ট সেমিস্টারে রিসার্চ সম্পর্কে জানছে স্ট্যাটিস্টিক্স জানছে রিসার্চ করতে হবে জানছে আর্টিকেল কি জানছে জানতে পারছে এগুলো যদি ফার্স্ট সেমিস্টারে জানার যে কিনা ফোর্থ ইয়ারে গিয়ে ফোর্থ ইয়ার এটা ফোর্থ সেমিস্টার না ফোর্থ ইয়ারের লাস্ট সেমিস্টারে গিয়ে হয়তো সে জানতেছে যে রিসার্চ কি আর্টিকেল কি আমি এখানে আরেকটা জিনিস অ্যাড করি এস পি এস এস কি এটাও সে জানছে ফার্স্ট সেমিস্টারে আর 
একজন স্টুডেন্ট সে লাস্ট ইয়ারে গিয়ে জানতে পারছে সেই বিষয়গুলো যে এসপিএসএস নামে একটা সফটওয়্যার রয়েছে সেটা দ্বারা ডেটা অ্যানালাইসিস করা হয় স্ট্যাটিস্টিক্স আমরা ডেটা অ্যানালিসিস শিখেছিলাম সেই হচ্ছে ফার্স্ট ইয়ারে প্রথম বর্ষে শিখেছিলাম এখন আস্তে আস্তে ফোর্থ ইয়ারে চার বছর বা তিন বছর পরে তো ভুলেই গেছি অ্যানালাইসিস স্বাভাবিক বয়সে ভুলে গেছি নলেজ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নষ্ট হয়ে যায় যদি আমরা সেটা কি ইউটিলাইজ না করি নলেজ এমন আরো আরো অন্য কিছু যেমন যারা বসে আছে জবলেস ঘরে বসে থাকছে যে স্টুডেন্টরা তারা বাই কেমিস্ট্রি পড়েছে একজাম্পল ধরি যে বাই কেমিস্ট্রি স্টুডেন্ট পাঁচ বছর ধরে বসে থাকার পরে তাকে বায়ো কেমিস্ট্রি কি ইকোলাইকোলাইসিস অথবা টিসি সাইকেলের কথা বলে সে বলতে পারবে সম্ভব নয় অসম্ভব বলতে পারবে কিন্তু কারেন্ট স্টুডেন্ট গুলো বলতে পারবে তাই না বলতে কেন বলতে পারে না সে বলতে না পারার কারণ হলো সে অন্য যে বিষয়গুলো রয়েছে ফ্যামিলিয়াল অথবা ফিজিক্যাল জব যারা করছে রিলেটেড নয় রেলিভেন্ট নয় সেই বিষয়গুলো তার হচ্ছে ব্রেনের ভিতরে চলে আসছে ফলে বায়ো কেমিস্ট্রি ভুলে গেছে কিন্তু নতুন কিছু চলে আসছে এই কারণে বলছিলাম যে সেমিস্টার ফার্স্ট সেমিস্টারে যে স্টুডেন্ট আছে তাকে যদি আমি স্ট্যাটিস্টিক্স দেই তাকে যদি আমি এসপিএস শিখাই তাকে যদি আমি রিসার্চ এর কথা বলি তাকে যদি আমি আর্টিকেল পড়তে শিখাই লিখতে শিখাই তাহলে সে যখন সে যখন কিনা লাস্ট ইয়ারে গিয়ে গবেষণার পোস্টায় নেবে তখন তার জন্য সহজ হবে না কঠিন হবে সহজ হবে কিভাবে সহজ হবে একটু উদাহরণ দিন ধরো বিষয়টা এরকম হয় আমরা আমাদের স্টুডেন্টকে তিন বছর চার বছর ধরে অনেক যত্ন করে পড়াচ্ছি প্র্যাকটিক্যাল পড়াচ্ছি অনেক ভালো ভালো কথা বলছি যখন রিসার্চ এর গবেষণার সময় আসে তখন তাদেরকে ঠিক ওই রকম মানে আদর যত্ন করে খুবই কি বলবো নিয়ে যে ওই সমুদ্রের মাঝখানে ফেলে দেওয়ার মতন হ্যাঁ তুমি তো সাঁতার জানো না তোমাকে সমুদ্রের মাঝখানে ফেলে দেওয়া যা পুকুরে ফেলে দেওয়া একই কথা তাই না পুকুর পুকুরে ফেলে দিলে পুকুরটাকে তোমাকে সমুদ্র মনে হবে কারণ তুমি সাঁতার জানো তোমাকে সাঁতার কিভাবে সাঁতার কাটতে হয় সেটা তোমাকে শিখাইনি আমরা এই কারণে তো তোমাকে সমুদ্রে ফেলা দরকারই হয় না তোমাকে পুকুরে ফেলে দিলে মনে হবে তুমি সমুদ্রে পড়ে গেছো তাই না এই যে কেন হচ্ছে এটা কারণটা হলো আমি তোমাকে গবেষণার কথা বলিনি একবারও তোমাকে শুনতে বললাম যখন গবেষণার কথা আসছে তখন তোমাকে বলেছি এটা তোমাদের এখন কাজ নয় এই কাজ তো তোমাদের হচ্ছে সেই লাস্ট ইয়ারে আছে তখন শিখবে তখন শিখবে ফলে এই যে ব্রেনে প্রথম দিনে ব্রেনের ভেতরে এটা আবার আসছে যে কাজ তো আমাদের এখন না প্রতি শিখব তাহলে এখন কেন শিখব কাজে আমার কানে যখন এসপিএস কথাটা আমি শুনেও থাকি ফ্লোরে তাই এটা আমি রিসিভ করব না কারণ যেহেতু এটাকে আমি একবারের জন্য এটা শুনিনি ক্লাসরুমে টিচাররা বলেনি কাজে বড় ভাই বোনদের কাছে শুনলেও এটা আমি রিসিভ করব না কারণ ওইদিকে আমার মনোযোগ থাকবে না আমার মনোযোগ থাকবে স্যারের দেওয়া কন্টেন্ট নিয়ে স্যারের দেওয়া অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে স্যার কিভাবে বলছে সেটা ফলো করবো তো শিক্ষক এখানে রেসপন্সিবল তো আমার ইনস্টিটিউট থেকে ফ্রেশারদের জন্য বেনিফিশিয়াল দুটো সবার জন্য দুটো ফ্রেশারদের ধরো তিনটে হবে কিভাবে তিনটে হবে দেখো এক নম্বর হলো তারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট 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 স্টুডেন্ট হবে এটি চাই চাচ্ছি আমি অর্থাৎ তারা ইকোনমিক্যালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হবে তাদের একটি ইনকাম ভবিষ্যতে তাদের টিউশন ফি সহ পার্সোনাল যাবতীয় ফরজ বেয়ার করবে যেটা কিনা তার পরিবার স্বস্তিতে থাকবে একেবারে স্বস্তি থাকে পরিবার কখনোই পরিবারকে তার প্রেশার দিতে হবে না বরং উল্টো তার পরিবার ভাই বোনদের জন্য এবং আত্মীয় স্বজনের জন্য গিফট করতে পারে তাতে কোনো সন্দেহ নেই নাম্বার টু আমি বলছি ইন্ডিপেন্ডেন্ট গবেষক হবে তুই বাইক এমসির জন্য বলছি না সবার জন্য বলছি হতে পারে আইটিএম হতে পারে টেক্সটাইল হতে পারে মার্কেটিং ইকোনমিক্স যে যেখানে পড়ছি না কেন হতে পারে বাংলায় পড়ছি আমরা সেখানে গবেষণা রয়েছে সে সকল সবার জন্য একই মেসেজ যে সব স্টুডেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট হবে তারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট হবে রিসার্চ এর ক্ষেত্রে রিসার্চ এর ক্ষেত্রে ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে কি একজন স্টুডেন্ট আহ ইন্ডিপেন্ডেন্ট রিসার্চ করতে পারে এর মানে এটা কি এটাকে দিয়ে আমরা কি বোঝাতে চাচ্ছি এটাকে দিয়ে বোঝাতে চাচ্ছি যে রিসার্চ এর যে বেসিক টার্ম গুলো রয়েছে যেমন রিসার্চ প্রোপোজার লেখা প্রথম ধাপে তোমার প্রোপোজারের কাছে যাও বলবে যে তুমি প্রোপোজাল নিয়ে আসো তাই প্রোপোজাল কিভাবে লিখতে হবে সেটা তুমি জানতে পারবে সে প্রোপোজাল লিখতে গেলে আমাকে কি জানতে হবে আমাকে স্ট্যাটিস্টিক জানতে হবে আমি স্ট্যাটিস্টিক্স জানি না এমন কি এসে যদি বলে আমি প্রোপোজাল লিখতে পারি কিভাবে পারো স্ট্যাটিস্টিক্স না জেনে তার পক্ষে কখনোই সম্ভব নয় কারণ রিসার্চ এর মূল যে বিষয় অবজেক্টিভ এবং অবজেক্টিভ কে ট্রিটমেন্ট করার জন্য দরকার হয় হাইপোথিসিস লেখা এবং হাইপোথিসিস কে টেস্ট করার জন্য জানতে হয় স্ট্যাটিস্টিক্স এর মধ্যে কি ধরনের থিওরি দিয়ে আমি আমার হাইপোথিস টেস্ট করব 
আর সেই নলেজটা আমাকে কে দিবে বেসিক স্ট্যাটিস্টিক থেকে আমরা সেটা পাবো এবং টেস্ট করবো কি দিয়ে সফটওয়্যার দিয়ে ডাটা অ্যানালিসিস যে সফটওয়্যার রয়েছে খুবই সহজ একটি সফটওয়্যার এবং তাকে আমরা বলেছি এসপিএসএস এসপিএসএস ক্লিক মেথডের একটা সফটওয়্যার যে কেউ এটা শিখতে পারে সহজেই তাহলে তারা কিন্তু বেনিফিট দুটো হলো আরেকটা হচ্ছে হ্যাঁ ডোনেশন ডোনেশন ডোনেট বলি অর্থাৎ আমি রেমিটেন্স এর কথা বলছি আমি যে রেমিটেন্স এর কথা বলি তুমি দেখো রেমিটেন্স আমি না চাইলেও বাংলাদেশ সরকার কিন্তু একটা অংশ পেয়ে যাবে তার মানে তোমার অজান্তি তুমি দেশের জন্য কিছু করার একটা সুযোগ আছে এখানে ফাইভ ডলার একটা কাজও যদি তুমি পাও তাহলে তুমি দেখবে তার সেখানের একটা অংশ বাংলাদেশ সরকার পাচ্ছে অ্যাজ এ রেমিটেন্স ফরেন রেমিটেন্স হিসেবে পাচ্ছেন ফরেন রেমিটেন্স এর যোদ্ধারা কারা আমরা তো জানি যারা বাইরে কাজ করছে এখন তুমি ঘরে বসে কিন্তু তাদের সাথে সামিল হতে পারো ঘরে বসে নিজেকে ইনভেস্ট করার পাশাপাশি দেশকে কিছু দেওয়ার মতো আমরা এটা করতে পারি এখন দেশকে দিয়ে কি হবে দেশকে না দিয়ে কি হবে দেখো দেশের যে ইকোনমিক অবস্থা সরকার নিজে জানে এবং এই কারণে আইসিটি ডিপার্টমেন্টের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ ডিপার্টমেন্ট এখানে মানে কি বলবো কোটি কোটি ডলারই এখানে আমি টাকা বলছি না ডলার বলছি এখানে ইনভেস্ট করা হয় এবং তুমি সারা বাংলাদেশ থেকে সারা বাংলাদেশ থেকে আইসিটি ডিপার্টমেন্ট কি করছে সারা বাংলাদেশ থেকে মানুষদের ইয়াংদের যারা আগ্রহী আছে তাদেরকে ফ্রিল্যান্সিং এর ট্রেনিং দিচ্ছে সরকার নিজে দিচ্ছে এটা ফ্রিল্যান্সিং ট্রেনিং দিচ্ছে ট্রেনিং এর জন্য আহ্বান করছে কিভাবে দেখো ওয়েটা কেমন বলা হচ্ছে তুমি ট্রেনিং করলে বিশ হাজার টাকা পাবে এখন হয়তো বেড়েছে জানি না তারপর বলা হচ্ছে তুমি ল্যাপটপ পাবে হ্যাঁ ল্যাপটপ পাবে ঠিক আছে আর কি পাবে এই দুটো যদি তোমার কাছে থাকে তাহলে তুমি তো ফ্রিল্যান্সার তোমাকে স্ট্যাবলিস্ট করছে সরকার ফ্রি এবং তার ট্রেনিং দিচ্ছে তিনটে ক্যাটাগরিতে আমি দুটো ক্যাটাগরি নিয়ে কথা বলবো তিনটি ক্যাটাগরিতে তার ট্রেনিং দিচ্ছে ডিজিটাল মার্কেটিং আছে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট রয়েছে আর একটি সমত কি বলে এটাকে লোগো ডিজাইন যেটাকে বলা হয় ঠিক আছে গ্রাফিক্স গ্রাফিক্স আছে তো গ্রাফিক্স ডিজাইন আছে এই তিনটা নিয়ে তারা আছে সুন্দরভাবে ফুল কোর্স অনলাইন ফিজিক্যাল তারা ট্রেনিং দিয়ে থাকে হম এবং ট্রেনিং শেষে তোমার টাকা দিচ্ছে ল্যাপটপ দিচ্ছে এত ইনভেস্ট কেন তোমার প্রতি সরকার কেন আইসি ডিপার্টমেন্ট কেন ইনভেস্ট করছে উদ্দেশ্য কি তুমি দেখো বিশ হাজার টাকা খুব বেশি না দুশো ডলারের ইকুইভ্যালেন্ট মাত্র দুইশো ডলার একটি ল্যাপটপের দাম কত ধর ফিফটি থাউজেন্ডের ল্যাপটপ যদি তোমাকে দেয় তাহলে তোমার প্রতি ইনভেস্ট কত হচ্ছে সরকারের সত্তর হাজার আর ট্রেনিং তো অনলাইন হবে ফ্রি এই যে সত্তর হাজার এই যে স্টুডেন্টকে ইনভেস্ট করবে ট্রেনিং শেষে আবার দিবে হয়তো আরো 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 বেশি ইনভেস্ট হচ্ছে সরকারের কারণ যারা ট্রেনিং নিবে ট্রেনারদের হয়তো কিছু দেওয়া হচ্ছে সব তোমার প্রতি যে ইনভেস্টটা সরকারের হচ্ছে ইনস্ট্যান্ট এই এটা কয় হাজার ডলারের কাজ আমি এটাকে সাতশো ডলার ইকুইভ্যালেন্ট এখন বর্তমানে একশো একশো টাকা একশো কাছাকাছি এরকম থাকে সবসময়ের জন্য সাতশো ডলার ইকুইভ্যালেন্ট তো সরকার তোমার প্রতি ইনভেস্ট করলো সাতশো ডলার এর খুব বেশি না কিন্তু তোমার কাছ থেকে অনেক বেশি বেশি পাবে নিশ্চিত সে বেশি পাবে কারণ একশো জন স্টুডেন্টকে যদি আইসিটি ডিপার্টমেন্ট প্রপারলি তৈরি করে উপযুক্ত সবাইকে তো দেওয়া হবে না ল্যাপটপ আর ল্যাপটপ সবাইকে দেওয়া হবে কিনা সন্দেহ আছে কারণ উপযুক্ত যারা কিনা ফাইনালি পাস করবে ফ্রিল্যান্সিং করার মতো উপযুক্ত তাদেরকেই প্রোভাইড করা হবে এবং একশো জনের মধ্যে আমি বুঝলাম যে ল্যাপটপ বাসায় নিয়ে যাওয়ার পরে ফিফটি পার্সেন্ট স্ট্যাবলিশ হয়েছে বাকি ফিফটি পার্সেন্ট হারিয়ে গেছে বিভিন্ন কারণে তারা কাজ আর করতে পারে ফিফটি পার্সেন্ট এন আপ এখান থেকে যে রিটার্ন আসবে রেমিটেন্স হিসাবে সেটাই হলো আমাদের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করবে অনেক কথা বলে ফেলেছি তো এই হলো আমাদের পারপোজ আমরা তিনটা পারপোজে তিনটা তিন ধরনের বেনিফিটস এর সাথে রিলেটেড হবো বিশেষ করে কারেন্ট স্টুডেন্ট যারা আছে তারা তো খুব বেশি বেনিফিট হবে তারা একাডেমিক্যালি সলিড হবে একাডেমিক্যালি সলিড হওয়ার কারণে এই দুটো সাবজেক্টটাকে ইজি ভাবে খুবই মানে আন্ডারস্ট্যান্ডেবল যাতে হয় সেইভাবে প্রোভাইড করা হবে কন্টেন্ট গুলো এবং আশা করছি আমরা এটাকে পজিটিভ ভাবে নেব নেক্সট যে ভিডিওটা থাকবে সেটা নিয়ে একটু কথা হবে নেক্সট ভিডিওতে নেক্সট সেমিনারে আমার কি কি থাকছে খুব শর্টলি বলি এটা কারণ একই ধরনের কথা আসবে বারবার আমাকে বলতে হবে না সেমিনার টু সেমিনার টুতে এটাও ডেটা ডেটা দিয়েছে তবে একটু ভিন্ন ডেটা ড্রাইভ এন তো লেখাটা খুবই খারাপ হচ্ছে আবার আবার লিখি না ডেটা ড্রাইভ এন ডিজিটাল মার্কেটিং ডিজিটাল মার্কেটিং ঠিক আছে 
এটা বিশাল একটি সফটওয়্যার বিশাল একটি ফিল্ড বিশাল একটি ফিল্ড এর পার্ট বাই পার্ট কিছু অংশ রয়েছে সেগুলো শিখেও আমরা ডিজিটাল মার্কেটিং করতে পারবো তো আমার ইনস্টিটিউট থেকে সাধারণত যে বিষয়ে আমি সবসময় যেন ফোকাসিং করি যে বেসিক লেভেল ডিজিটাল মার্কেটিং এর বেসিক লেভেল বলে একটি লেভেল আছে যেটা আমি মনে করি এটা অনেকে কি মনে করে জানি না এটা লেভেল সেটাকে লেভেল ওয়ান বলছে এল ওয়ান তো এল ওয়ানটা আসলে ট্রেনিং করে শেখানোর কিছু নাই তবে আমরা এল ওয়ান দিয়ে থাকি দিয়ে আমরা লেভেল টু তে নিয়ে যাব লেভেল টু তে নিয়ে যাব লেভেল টু টাই আসলে আমরা মার্কেটিং এর কথা বলবো সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং তো সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং এ আমাদের যেমন হতে পারে একটা ফেসবুক দিয়ে বলি ফেসবুক ইম্পর্টেন্ট একটা মার্কেট প্লেস ফেসবুক অ্যাডভার্টাইজিং ঠিক আছে ফেসবুক অ্যাডভার্টাইজিং এর আমরা বিস্তারিত এখানে শেখানো হবে লেভেল থ্রিতে গিয়ে মূলত হচ্ছে এই ডিজিটাল মার্কেটিং এ যেটা হয় ওয়েব অ্যানালাইটিক্স নিয়ে কথা বলবো ওয়েব অ্যানালাইটিক্স অ্যান্ড ট্র্যাকিং এর বাহিরে আমরা হলো যদি কোস্টেন্ট গুলো রয়েছে এর বাহিরে প্রয়োজন হলে আমরা দেখে দেখা করতে পারি সেমিনারে আমরা কি করব সেমিনারে আমরা ফেসবুক অ্যাডভার্টাইজিং নিয়ে কথা বলবো অ্যাডভার্টাইজিং এবং সেদিন যেভাবে দেখানো হবে মোটামুটি সেখানে একটা ধারণা দেওয়া হবে এবং রেলিভেন্ট ফেসবুক অ্যাডভার্টাইজিং রেলিভেন্ট যে ভিডিও গুলো তৈরি করা হয়েছে এখন আমি পাবলিশ করে নিই আমার ইউটিউব চ্যানেলে একটা প্ল্যান আছে তো তৈরি করা হয়ে গেছে ভিডিও গুলো সেগুলো যখন আমি এখানে আমরা এত স্টুডেন্ট ফোন দিয়ে স্যার অনেকদিন থেকে কোন ভিডিও পাচ্ছি না তাই একটু টেনশনে ছিলাম স্যার আপনি যে সিনেস মানে কিছু কাজ দিয়েছিলাম হোমওয়ার্ক সে অলরেডি সেগুলো সম্পন্ন করেছে হয়তো ভিডিও পাচ্ছে না সামনে সেমিনার আছে সেমিনারের জন্য সবাইকে আহ্বান করা আছে তো আমরা বলছিলাম ফিল ফেসবুক অ্যাডভার্টাইজিং ফেসবুক অ্যাডভার্টাইজিং এর একটু চিট নিয়ে আমরা সেমিনারে কথা বলবো সেটা দিয়েও কি ধরনের ইনকাম করা যায় বাংলাদেশের টপ রেটেড সেলার তারা আছে কেমন তার ইনকাম করে এগুলো কথা বলবো ঠিক আছে 